。罗米娜在三年前一个意外中失去了她的两只前脚。医师们正尝试着利用一种 3D 列印技术为他制作一只，渴望帮助罗米娜重新自己走路。在墨西哥山谷大学，专精于治疗惠比特灰裂犬的专家欧提兹说：“这个一只可以让他的关节运动，模仿的像自然的四肢一样。” Al momento de ella flexionar su codo, se flexiona toda la la prótesis. Entonces ella tiene que aprender a hacer este movimiento para aprender cómo se usa. Y obviamente, este, nosotros no podemos decirle flexiona y camina normal y usa tu codo como normalmente porque no lo entiende, ¿no? Entonces, este, es muy importante nosotros a través de ejercicios e indicaciones enseñarle cómo hacerlo. Un equipo de trabajo de fusión tuvo que trabajar seis meses para diseñar y crear estos prototipos de prótesis. Y número dos, algo que es bien importante es nos permite poder hacer ajustes de una manera rápida. Por ejemplo, si ahorita yo imprimo una pieza y detecto que tiene, por ejemplo, dos milímetros de tamaño que tengo que arreglar, es mucho más fácil yo volverlo a imprimir en una impresora 3D que volver a hacer el diseño, el vaciado, el molde y ir por todo el proceso tradicional. Y cuando Lomina ha adaptado su nuevo prototipo, el equipo está preparando para usar el prototipo de prótesis para su prototipo.